সালামু আলাইকুম মোদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ পুস্তক মূল্য কি পুস্তক মূল্য চেনার আগে আরেকটা জিনিস যেটা চিনতে হবে সেটা হচ্ছে পুস্তক মূল্যের কিছু সমর্থক শব্দ আছে শব্দগুলো কি যেমন পুস্তক মূল্যকে আমরা এখানে বলতে পারি বহি মূল্য বা এটাকে আমরা বলতে পারি বই মূল্য বা এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি বুক বি এ এল ইউ ই ভ্যালু এখন এই পুস্তক মূল্যটা নির্ণয় করার আগে আমার কিছু জিনিস লাগবে সেই জিনিসগুলোকে আমি উপাদানগুলি একটু লেখি ধরেন একটা মেশিন করায় একটি মেশিন দুই হাজার পনেরো সাল সালে এক লক্ষ টাকা দিয়ে করায় করায় তার মানে এই যে মেশিনটা ক্রয় করা হয়েছে দুই হাজার সালে এটার ক্রয় মূল্য হচ্ছে হলো এক লক্ষ টাকা এখন আমি ধরে নিচ্ছি এই মেশিনটার উপরে অবচয় হার প্রতি বছরের যে অবচয় সেই অবচয় হচ্ছে হলো দশ পার্সেন্ট এখন আমরা যদি একটু হিসাব করি যে দুই হাজার পনেরো সালে আমরা মেশিনটা ক্রয় করেছিলাম ধরেন জানুয়ারি মাসের এক তারিখে মেশিনটা ক্রয় করেছিলাম এবং ধরেন আমরা দুই সালে পাঁচ বছর পরে এটা আমরা বিক্রয় করে দিলাম দুই সালে এটা আমি বিক্রি করে দিলাম ধরেন আমরা যদি বলি এটাকে আমরা বিক্রি করলাম আশি হাজার টাকায় আশি হাজার টাকায় এখন এই যে মেশিনটা এই মেশিনটা আমরা আশি হাজার টাকায় বিক্রয় করলাম তাহলে এই মেশিনটার পুস্তক মূল্য কি এখন আসবে যে এই মেশিনটার পুস্তক মূল্য কি এখন আপনাকে যদি আমি কোয়েশ্চেন করে দেখেন আমরা এক লক্ষ টাকা একটা মেশিন ক্রয় করেছিলাম এই মেশিনটা আমি আশি হাজার টাকায় বিক্রয় করে দিলাম এখন আমার লাভ হলো না লস হলো এইটা যদি আপনার কাছে কোয়েশ্চেন করা হয় আপনি কিন্তু বলবেন যে স্যার এক লক্ষ টাকার জিনিস আশি হাজার টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে এখানে তো বিশ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে আসলে জিনিসটা এমন না বিশ হাজার টাকা এখানে ক্ষতি হয়নি অ্যাকাউন্টিং এর ভাষায় এটা ক্ষতি হয়েছে না লস হয়েছে এইটা বের করার জন্য আগে আপনার যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে হলো পুস্তক মূল্য তো পুস্তক মূল্যটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করি আমরা প্রথমে লিখবো হচ্ছে হলো মেশিনের মেশিনের ক্রয় মূল্য মাইনাস পুঞ্জীভূত অবচয় তাহলে দেখেন আমরা মেশিনটার ক্রয় মূল্য ছিল কত টাকা আমরা যদি এটি একটু কল্পনা করি মেশিনটার ক্রয় মূল্য ছিল এক লক্ষ টাকা তাহলে আমরা এখানে ধরে নিলাম এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা মাইনাস পুঞ্জীবিত অবচয় এখন অবচয় কত পার্সেন্ট ধরা হয়েছিল দশ পার্সেন্ট এখন স্যার এখানে তো লিখেছে পুঞ্জীবিত অবচয় পুঞ্জীভূত মানে কি এখন দেখেন এখানে একটা শব্দ আছে পুঞ্জি পুঞ্জি মানে কি যোগ করা মানে সকল সালের যে অবচয়টা প্রতি বছর যে অবচয়টা হচ্ছে সেই অবচয়গুলো আপনি যোগ দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে হলো পুঞ্জীবিত অবচয় তাহলে আপনি যদি এই এক লক্ষ টাকার উপরে দশ পার্সেন্ট করেন তাহলে ক্যালকুলেটারে দশ পার্সেন্ট করলে হয় কত টাকা দশ হাজার টাকা তাহলে এটার অবচয় হবে হচ্ছে হলো দশ হাজার টাকা এই যে দশ হাজার টাকা এই দশ হাজার টাকা হচ্ছে হলো এই এক লক্ষ টাকার অবচয় তাহলে পুঞ্জীভূত অবচয় কত এইটা আমি বিক্রি করছি কত সালে দুই সালে কিনেছিলাম কত সালে দুই সালে এখানে তারিখটা খেয়াল করতে হবে দুই সালে ক্রয় করে সরি দুই সালে ক্রয় করে দুই সালে বিক্রয় করেছে তাহলে কত বছর পাঁচ বছর তাহলে পাঁচ বছরে অবচয় হয়েছে কত টাকা তাহলে আমরা যদি একটু হিসাব করি পাঁচ বছর না ছয় বছর আমি একটু হিসাব করি জানুয়ারি দুই হাজার সালের জানুয়ারি মাসের এক তারিখে ক্রয় করছে তাহলে দুই সাল দুই সাল সতেরো সাল আঠারো সাল ১৯ সাল কুড়ি সাল তাহলে কয়টা সাল হইল ছয়টা সাল তার মানে হচ্ছে হলো এখানে ছয় বছর তাহলে গুণ ছয় তাহলে দশ হাজারে ছয় দিয়ে গুণ করলে পাই যাচ্ছে হলো আমরা ষাট হাজার টাকা এই ষাট হাজার টাকা হচ্ছে গেল আমাদের এই যে এই টাকাটা হচ্ছে গেল আমাদের পুঞ্জীভূত অবচয় বা অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন সো এই যে ষাট হাজার টাকা এই ষাট হাজার টাকা আমাদের এই মেশিনের ক্রয় মূল্য থেকে বিয়োগ দিতে হবে তাহলে মেশিনের ক্রয় মূল্য ছিল এই যে এক লক্ষ টাকা এবং পুঞ্জীবিত অবচয় আমাদের বের হয়েছে কত ষাট হাজার টাকা তো এখানে আমরা লিখলাম ষাট হাজার টাকা তো এক লক্ষ থেকে ষাট হাজার বিয়োগ করলে আমরা পাই হচ্ছে হলো চল্লিশ হাজার টাকা তো এই চল্লিশ হাজার টাকাই হচ্ছে গেলে আমাদের এইটাই হচ্ছে গেলে আমাদের পুস্তক মূল্য তাহলে এক কথায় যদি আমরা বলি যে তাহলে পুস্তক মূল্য কাকে বলে তাহলে আমরা বলবো যে যে কোনো স্থায়ী সম্পত্তির থেকে পুঞ্জীবিত অবচয় এই যে পুঞ্জীবিত অবচয় বিয়োগ দেওয়ার পরে যে মূল্যটা পাওয়া যায় সেই মূল্যটাকে আমরা পুস্তক মূল্য বহিমূল্য বই মূল্য বা বুক ভ্যালু বলি তো 
এইটা আমাদের পুস্তক মূল্য এবার আমাদের দেখতে হবে যে এই মেশিনটা আমরা বিক্রি করেছিলাম কত হাজার টাকায় আশি হাজার টাকায় দেখেন এখানে দুই হাজার বিশ সালে এটা আমরা আশি হাজার টাকায় বিক্রয় করেছি এখন আপনার কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় আপনি কত টাকার জিনিস আশি হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন এক লক্ষ টাকার না চল্লিশ হাজার টাকার আপনি সব সময় এই জিনিসটা আমাদের অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টিং স্টুডেন্ট হিসাবে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা একটা মেশিন কিংবা যে কোনো একটা স্থায়ী সম্পত্তি এটা আমার লাভ হয়েছে না লস হয়েছে এইটা বের করতে হয় সব সময় হচ্ছে হলো পুস্তক মূল্যের উপর ডিপেন্ড করে এটা কখনোই আপনার যেটা ক্রয় মূল্য সেইটার উপরে ডিপেন্ড করে হবে না তাহলে পুস্তক মূল্য কত টাকা চল্লিশ হাজার টাকা এই মেশিনটার দুই হাজার পনেরো সালে যে মেশিন ক্রয় করা হয়েছিল এইটার পুস্তক মূল্য দাঁড়ায় চল্লিশ হাজার টাকা ছয় বছর পরে এই যে ছয় বছর তো ছয় বছর পরে চল্লিশ হাজার টাকা বের হয়েছে এই চল্লিশ হাজার টাকা হচ্ছে কি হলো আমাদের পুস্তক মূল্য এবার আপনি দেখবেন যে চল্লিশ হাজার টাকার জিনিস আপনি কয় টাকায় বিক্রি করছেন চল্লিশ হাজার টাকার জিনিস আপনি আশি হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন তার মানে এটা অবশ্যই আপনার লাভ হয়েছে তাহলে এখানে আপনি লিখতে পারেন যে লাভ সমান সমান বিক্রয় মূল্য মাইনাস পুস্তক মূল্য তাহলে দুই হাজার বিশ সালে এটা বিক্রি করা হয়েছে আশি হাজার টাকায় আর পুস্তক মূল্য হচ্ছে হলো চল্লিশ হাজার টাকা এখানে বসাই দিলাম চল্লিশ হাজার তাহলে আশি হাজার থেকে চল্লিশ হাজার গেলে থাকে আর চল্লিশ হাজার টাকা আশা রাখি আপনারা পুস্তক মূল্য কি এটা বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালের জন্য আপনাদের অগ্রিম সামন্ত স্বাগতম জানিয়ে এখানেই রাখছি আসসালামু আলাইকুম